எபிரேயருக்கு நான் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே நாம் இவ்வாறாய் வாசிக்கிறோம் எபிரேயருக்கு என்ன நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இப்படி இருக்க பரம அழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போசலரும் பிரதான ஆசாரியருமா இருக்கிற கிறிஸ்து இயேசு இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் இங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதான ஆசாரியர் என்றும் அப்போசலர் என்றும் இந்த ஆவியானவரதை பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார் சொல்லப்போனால் வேத முழுவதுமாய் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இயேசு கிறிஸ்துவை அப்போசலர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இங்கே பிரதான ஆசாரியர் என்பதற்கு ஹி இஸ் அவர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டு காட் ஆனால் அப்போசலர் என்றால் ஹி இஸ் காட்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டு அஸ் தேவன் தேவனை நமக்கு காண்பிக்கிறவர் அப்போசலர் ஒன் ஹூ இஸ் சென்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட மிஷன் பணிக்காக அனுப்பப்பட்டவர் தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்போசல் அதே சமயத்திலே அவர் பிரதான ஆசாரியர் என்று நான் வாசிக்கிறோம் பிரதான ஆசாரியர் என்றால் அவர் நம்மை பிதாவினிடத்திலே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறார் அவர் நமக்காக பிதாவினிடத்திலே போகிறவர் நம்முடைய நிலைகளை பிதாவினத்திலே அறிவிக்கிறவர் இந்த வசனத்திலே இப்படி இருக்க என்று போடப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க என்று ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னாலே எப்படி என்றால் அதற்கு முந்தின வசனங்களிலே அதற்கு பதில் இருக்கிறது அதற்கு முந்தின வசனங்களிலே நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நாம் பதினாலாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அதனால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் ஒரு ஊரிலே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரிலே அல்லது நீங்கள் ஒரு சபையில் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த சபையிலிருந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவை தாருங்கள் என்று கேட்டால் அந்த சபையில் நன்றாக எல்லாராலும் அறியப்பட்டவர் நன்றாக அந்த சபையை குறித்து அறிந்தவரை தான் நாம் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக செலக்ட் பண்ணுவோம் அவர் நம்முடைய காரியங்களை மேலிடத்திற்கு எடுத்து செல்லுவார் சரியாக சொல்லுவார் உதாரணமாக அநேக தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கிறது இந்தியன் ரயில்வேஸ் என்று சொன்னால் அதிலே தொழிற்சங்கங்கள் இருக்கிறது அந்த யூனியன் அந்த இண்டஸ்ட்ரி யூனியன்லே யூனியன் பிரசிடென்ட் யூனியன் செக்ரட்டரி இருப்பார்கள் அவர்கள் அந்த முழு வேலைக்காரர்களுக்கும் அவர்கள் பிரதிநிதியாக அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வேலை மாறுதல் ஊக்கத்தொகை ஊதிய உயர்வு இதெல்லாம் வேண்டுமென்றால் அவர்களிடத்திலே போய் சொல்வார்கள் அவர்கள் போய் மேலதிகார இடத்திலே பேசுவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் இந்த செக்ரட்டரி யூனியன் செக்ரட்டரி யூனியன் பிரசிடென்ட் இவர்கள் மேலிடத்திற்கு போவார்கள் அரசாங்கத்திலே போய் பேசுவார்கள் ஆனால் அரசாங்கமோ அல்லது அந்த கம்பெனி ஓனரோ பேசும்பொழுது உனக்கு ஒரு தொகை கொடுத்தாரப்பா நீ ரொம்ப சண்டை போடாத ரொம்ப பேசாத என்று சொன்ன உடனே இவர்கள் வாய் மூடி கொஞ்சம் ஊக்கத்தொகை ஊட்டு தொகை வாங்கி கொண்டு வந்து விடுவார்கள் கையூட்டு என்று சொல்வார்கள் அது வழக்கமாக உனக்கு ஒரு கார் வாங்கி தரேன் அல்லது உனக்கு ஒரு லேண்ட் வாங்கி தரேன் உனக்கு வேணுங்கிற ஷேரை நீ எடுத்துக்க ஆனால் ஜனங்களுக்காக நீ சண்டை போட வேண்டாம் என்று சொன்ன உடனே அவர்கள் அதை வாங்கி கொண்டு அமைதியாக வருவார்கள் இங்கே வந்து நாங்கள் எவ்வளவோ போராடினோம் எவ்வளவோ பேசினோம் அவர்கள் ஒரு மூன்று மாசத்தில் செய்வார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படி இப்படி என்று சொல்லி வேறு ஒரு ஒரு காட்சியை காண்பித்து விடுவார்கள் அநேக தொழிற்சங்கங்கள் அப்படி தான் இருக்கிறது அவர்கள் எல்லாரும் உண்மையற்ற ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் உண்மையற்ற பிரதிநிதிகள் மக்களுடைய உண்மையான க பிரச்சனைகளை அவர்கள் மேலே போய் சொல்லுவதற்கு அவர்களுக்கு உண்மை இல்லை ஆகவே தான் இந்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் நம்மை போல அவர் மாறாவிட்டால் நமக்கு அவர் பிரதிநிதியாக இருக்க முடியாது ஆகவே தான் சகோதரரை போல அவர் மாறினார் இயேசு நம்மை போல ஆனார் என்பதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் அப்பொழுதுதான் நமக்கு அவர் ஒரு எஃபெக்டிவ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இருக்க முடியும் ஒரு நல்ல திறனுள்ள நல்ல ஒரு பிரதிநிதியாக அவர் இருக்க முடியும் நம்முடைய காரியங்களை போய் சரியாய் பிதாவிடத்திலே சொல்லுவதற்கு அவர் ஏற்ற ஒரு நபராக இருக்கிறார் இங்கே நான் வாசிக்கிறோம் இந்த பிரதான ஆசிரியருக்கு இரண்டு தகுதிகள் இருக்கிறது இரண்டு பேர்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் அவர் உண்மையுள்ளவர் இரக்கமுள்ளவர் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இரக்கமும் பதினேழாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் 
எபிரேயர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அவர் இரக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் இரக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசாரியராய் அவர் இருக்கிறார் ஆகவே எந்த ஒரு பிரதான ஆசாரியனுக்கும் இந்த இரண்டு காரியங்கள் தேவை ஒன்று மக்களுடைய கஷ்டங்களை பார்க்கும் பொழுது அதற்கு ஒரு இரக்கம் வேண்டும் அதே சமயத்திலே மேல் இடத்துல போய் சொல்லுவதற்கு ஒரு உண்மை வேண்டும் சரியாக நம்முடைய தேவைகளை சொல்லக்கூடியவர் நம்முடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அதை பிதாவனத்திலே போய் சொல்லுகிறவர் ஆகவேதான் ஒன்னியவனிலே வாசிக்கிறோம் அவர் நமக்காக எப்பொழுதும் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் நமக்காக எப்பொழுதும் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார் என்ன பரிந்து பேசுகிறார் சொன்னால் நம்முடைய உணர்வுகளை எல்லாம் அவர் புரிந்து கொண்டு அவர் அந்த விஷயத்திலே போராடுகிறார் உண்மையாலுமே அவர் போராடுகிறார் அவர் ஹானஸ்டா இருக்கிறார் சின்சியரா இருக்கிறார் ஆகவே அவருக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பிதாவனிடத்திலே அவர் பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இந்த விஷயத்திலே மன்னிப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம் இன்னொரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் ஆஹ் எபிரேயர் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் எபிரேயர் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்திலே சேர்கிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவராகியால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராயும் இருக்கிறார் யாராவது ஒருவர் தேவனத்தில் சேர வேண்டும் என்ற ஒரு வாஞ்சை தேவனத்தில் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்ற வாஞ்சை தேவனை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற வாஞ்சை கொஞ்சம் இருந்தாலும் போதும் உடனடியாக இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்வார் என்றால் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருந்து அவர் எப்பொழுதும் அவர்களை ரட்சிக்க அவர் வேண்டுதல் செய்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆகவே உண்மை உள்ள ஒரு பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறார் நாம் எவ்வளவாய் கொடுத்து கொடுத்து வைத்தவர்கள் எவ்வளவாய் நாம் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் அவர் போய் பொய் சொல்ல மாட்டார் அவர் போய் மாற்றி சொல்ல மாட்டார் நமக்காக உண்மையுள்ள பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார் நம்முடைய உணர்வுகளையும் நம்முடைய பலவீனத்தையும் நம்முடைய கஷ்டங்களையும் அப்படியே அறிந்து பிதாமணத்திலே சொல்லுகிறவராய் இருக்கிறார் அவரும் நமக்காக அஹ் இரக்கமுள்ளவராய் இருக்கிறார் இந்த ஆசாரியனுக்குரிய ஒரு டெபனிஷன் ஒரு விளக்கத்தை நாம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் எப்படி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் மனுஷர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட எந்த பிரதான ஆசாரியனும் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் வழிகளையும் செலுத்தும்படி மனுஷருக்காக தேவ காரியங்களை பற்றி நியமிக்கப்படுகிறான் ஒரு ஆசாரியனுடைய வேலை மனுஷர்களை தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஆசாரி என்ன செய்கிறார் என்றால் பாவங்களுக்காக காணிக்கைகளையும் வழிகளையும் செலுத்துகிறார் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் தன்னுடைய ஜீவனையே பலியாக ஒப்புக் கொடுத்த அப்படின்னாலே ஒரே தரம் நமக்காக வழியிடப்பட்டு பிதாவனத்து அந்த பலியை கொண்டு போய் அவர் காண்பித்திருக்கிறார் நமக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறார் தம்முடைய ரத்தத்தை வைத்து தம்முடைய ஜீவனை வைத்து ஆம் என்னுடைய மகனுக்காக நான் ரத்தத்தை சிந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மகனுக்காக நான் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறேன் என்னுடைய இந்த இந்த மனிதனுக்காக என்று அவர் ஆஹ் பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் இரண்டாம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் தானும் பலவீனம் உள்ளவனான அப்படின்னாலே அறியாதவர்களுக்கும் நெருதப்பி போனவர்களுக்கும் இரங்கத்தக்கவனாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு ஏழாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவரும் எப்படி இருந்தார் அவரும் சோதிக்கப்பட்டார் அவர் சோதனை வேளையிலே அவர் பிதாவனுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா இருந்தது நம்மை போலவே அவரும் இருந்தார் அவருக்கு என்று ஸ்பெஷலாக எந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தும் அல்ல எந்தெந்த கிருபை நமக்கு அஹ் வைத்திருக்கிறாரோ அதே கிருபை தான் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் இருந்தது ஆகவே தான் ஏழாம் வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் அவர் மாம்சத்திலிருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமுள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு பார்த்தீங்களா நம்முடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவருக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துவிட்டால் அவருக்கு ஒரு சோதனை வந்துவிட்டாலும் அவர் தம்மை மரணத்தின் ரட்சிக்க வல்லமுள்ளவர் நோக்கி கண்ணீரோடு தான் அவர் கேட்க வேண்டியிருக்கிறது பலத்த சத்தத்தோடு ஜபிக்க வேண்டியிருந்தது இந்த பூமியிலே அவர் வாழ்ந்த பொழுது இந்த பூமியிலே மனிதனாய் வாழ்ந்த பொழுது அவர் அப்படித்தான் தமக்கு உண்டான பயபக்தி நிமித்தம் அவர் கேட்கப்பட்டார் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏன் இந்த வசம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சொன்னால் அவராகவே நம்முடைய காரியங்களுக்காக இறங்குகிறவராய் இருக்கிறார் நாம் இன்னொரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் நாலாம் அதிகாரத்திலே பதினை பதினைந்தாம் வசனம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் அவை நம்முடைய பிரதான ஆசாரியர் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடியவராய் இருக்கிறார் பரிதபிக்க கூடியவராய் என்று சொன்னால் அதை ஃபீல் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் அப்படியே அந்த உணர்வுகளை அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுகிறார் நாம் மனிதர்களிடத்துல கேட்கிறோம் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேனே என்னை நீ இன்னும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறியா என்னோட உணர்வுகளை நீ புரிந்து கொள்வதில்லையா கணவன் மனைவிடத்திலே கேட்கிறார்கள் மனைவி கணவனத்தில் கேட்கிறார்கள் என்னோட உணர்வுகளை இன்னும் புரிந்து கொள்ளாம இப்படி பேசுறீங்களே இப்படி என்னை கேட்டுட்டீங்களே
ஆனால் நமக்கென்று பரிந்து பேசுகிறவர் இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய உணர்வுகளை அப்படியே புரிந்து கொள்கிறவராய் இருக்கிறார் அவர் பிரதான ஆசாரியர் நமக்காய் அவர் தேவனிடத்திலே ரெப்ரசன்ட் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒன்பதாம் வருஷம் என்று நினைக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஒரு ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்து நின்று ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்து நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியிடத்திற்கு வள வழைத்துறை வரவழைத்துறையுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவர் சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து பிரதான ஆசாராக இருந்தாலும் உங்களையும் என்னையும் அதே அழைப்பினால் அவர் அழைத்திருக்கிறார் நீங்கள் நானும் பிரதான ஆசாரியர் கிடையாது ஆனால் ஆசாரியர்களாக தேவன் நம்ம அழைத்திருக்கிறார் எத்தனை கணவன்மார்கள் நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் தேவன் என்னை ஆசாரினை அழைத்திருக்கிறார் என்னுடைய குடும்பத்திற்காய் இயேசு இடத்திலே போகக்கூடிய என்னுடைய குடும்பத்துக்காய் தேவன் இடத்திலே செல்லக்கூடிய ஒரு ஆசாரினாய் என் தேவனனை வைத்திருக்கிறார் அந்த உலகத்திலே ஆகவே அந்த பொறுப்பை நாம் செய்கிறோமா உங்கள் மனைவி ஒருவளை போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் ஒரு கோபத்திலே அடிக்கடி எரிச்சலில் அடிக்கடி அவர்கள் விழுந்து போகிறார்கள் உங்களுடைய இனம் எப்படி இருக்கிறது என்ன எவ்வளவு சத்தியத்தை கேட்டும் இன்னும் நீ மனந்திருமாமல் இருக்கிறாயா இன்னும் இதை மேற்கொள்ள முடியவில்லையா என்று அவர்களை நாம் கசந்து கொள்ளக்கூடாது அந்த பலவீனங்களை அப்படியே பிதாவினத்திலே கொண்டு போய் நாம் சொல்லுகளாக இருக்க வேண்டும் பிதாவே என்னுடைய மனைவி கஷ்டப்படுறாங்க இந்த விஷயத்தில் அது போராடுறாங்க இதில் அவங்க மேற்கொள்ள முடியல எவ்வளோ நாள் போராடுறாங்க ஆண்டு ஒரு விலை பலவீனமான பாண்டமாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படியாவது உதவி செய்ய அதன் ஆசாரினுடைய வேலை பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஆசாரினாக இருக்கிறீர்களா பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நாளும் பிதாவனத்திலே போய் நாம் பேச வேண்டும் இயேசுனத்திலே சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளைகள் பள்ளியிலே இந்த கஷ்டத்தை கஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் இந்த பையன் என்னுடைய மகனை ஹராஸ் பண்ணுகிறான் இந்த ஆசிரியர் என்னுடைய மகனை மாலை ஹராஸ் பண்ணுகிறார்கள் வெளியே சொல்ல முடியவில்லை அப்பா அம்மா அவரிடத்திலும் சொல்ல முடியவில்லை ஆண்டவரே அவர்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அவர்களுக்காக நான் பரிந்து பேசுகிறேன் என்று ஒரு நல்ல தகப்பன் என்ற ஆசாரி நான் நம்ம இருக்கிறோமா என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும் யோபவை குறித்து நான் வாசிக்கிறோம் பரிசுத்தவான் அவர் என்ன செய்தார் தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் பிறந்த நாள் கொண்டாடுவார்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் ஒவ்வொரு நாளிலே கொண்டாடுவார்கள் அப்பொழுது யோபு என்ன செய்கிறார் ஆண்டவரே இந்த பர்த்டே ஃபீஸ்ட் செலிப்ரேஷன் அதுல கத்தாவை எல்லாரும் பயங்கரமா கொண்டாட்டமா ஆடி பாடி நடனம் ஆடி எல்லாம் கொண்டாட்டலாங்க சாப்பிட்டாங்க ஆனா என்னுடைய பிள்ளைகள் பாவம் செய்திருக்கலாம் எனக்கு தெரியல ஆண்டவரே அவர்கள் பாவம் செய்திருக்கலாம் என்று சொல்லி யோபு நல்ல ஒரு ஆசாரியனாக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பலி செலுத்தினார் என்று வாய்த்தில வாசிக்கலாம் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பலி செலுத்தினார் ஆம் பிரியமானவர்களே யோபடுத்தன் நாம் பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியுமா ஆண்டவரே என்னை பொறுப்பாய் நீர் வைத்திருக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களை குடும்பத்துக்கு பொறுப்பாய் இல்லாதபடி உங்களுடைய வட்டத்தை இன்னுமே பெரிதாக்கி இருக்கலாம் உங்களுடைய ஊர்லே உங்களுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற சகோதர சகோதரிகளுக்கு உங்களை பொறுப்பாய் வைத்திருக்கலாம் அவர்களுக்கு மாண்டவரே நான் ஒரு பிரதான ஒரு நல்ல ஆசாரியனாக நான் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே அவர்களுக்காக நீங்கள் பரிந்து பேசுகிறவர்களாக ஜபிக்கிறவர்களாக அவர்களை உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வர்களாக இருக்க இருக்கிறோமா நாம் என்று நம்ம நம்மை கேட்டு பார்க்க வேண்டும் ஆகவே தேவன் நம்மை ஆசாரிய கூட்டமாய் தெரிஞ்செடுத்திருக்கிறார் மூசை எப்படித்தான் ஒவ்வொரு முறையும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காக அவர் பரிந்து பேசினார் ஆண்டவர் நான் இந்த அழித்து விடுகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஆனால் மோசை ஆண்டவரே என் பேரை வேண்டுமானால் திருக்கி போடும் உடைய ஜனங்களை ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் உடைய ஜனங்களை தயவு செய்து நீர் மன்னியும் ஆண்டவரே இறக்கம் உள்ளவர் ஆண்டவரே உருக்கம் உள்ளவர் நீடிய சாந்தம் உள்ளவர் ஆண்டவரே உடைய நாமத்தின் நிமித்தமாய் நீர் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று மோசையை பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் அந்த ஆவி நம்மையும் பற்றி பிடிக்கிடும் பிரியமானவர்களே ஆண்டவரே ஐ வாண்ட் இன்டர்சீட் ஃபார் மை பீப்புள் லாட் ஐ வாண்ட் இன்டர்சீட் ஃபார் மை பீப்புள் நெகிமை அப்படிப்பட்ட ஆவியுடையவராக இருந்தார் தானியல் அப்படிப்பட்ட ஆவியுடையவராக இருந்தார் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக அவர்கள் எல்லாரும் பரிந்து பேசுகிறவர்களாய் இருந்தார்கள் இரண்டாவது காரியத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அவர் அப்போஸ்லர் அவர் பிரதான அப்போஸ்லர் நாம் அறிக்கை எடுக்கிற அப்போஸ்லர் நாம் அறிக்கை எடுக்கிறோமா ஆண்டவரே நீர் எனக்காக அப்போஸ்லராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே அப்போஸ்லர் மீன் அப்போஸ்லர் என்றால் ஒன் ஹூ இஸ் சென்ட் அனுப்பப்பட்டவர் எதற்காக சொன்னால் தேவனுடைய காரியங்களுக்காக தேவனை நமக்கு காண்பிக்கும்படியாக இயேசுதான் பிதாவை தேவனை பிதாவாக ஜனங்களுக்கு காண்பித்தார் சீஷர்களுக்கு காண்பித்தார் ஆகவே பிதாவை நமக்கு காண்பிக்கக்கூடியவர் அப்போஸ்லர் பிதா நமக்காக என்ன கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அதை செய்கிறவர் ஒரே ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன் யோவன்
ஆனால் இந்த பத்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது அதை தொடர்ந்து ஆண்டவர் இங்கே சொல்லுகிறார் அந்நியன் என்று சொல்லுகிறார் அவன் ஆடுகளுக்கு அவன் ஜீவனை கொடுப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் இவர்களை நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் ஒரு குருடன் பார்வை பிறவிலேயே குருடனாக இருந்தவன் சொஸ்தமாக்கப்பட்டான் ஆனால் அவனை பயமுறுத்துகிறார்கள் வாசிக்கிறோம் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வருஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷத்திலே ஆ அவனுடைய தாய் தகப்பன்மார் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் இப்படி சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னார்கள் என்றால் மேலே உள்ள வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் இவன் எங்களுடைய குமாரன் தான் என்றும் குருடனாய் பிறந்தான் அது எங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது பார்வை அடைந்த வகை எங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு பிட்ரேல் ஒரு மறுப்பு பாருங்கள் இயேசுவை மறுதளிப்பது இயேசுதான் சொந்த கொடுத்தார் என்று சொல்வதற்கு தைரியம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் எல்லாம் மிரட்டி வைத்திருந்தார்கள் இயேசுவை யாரும் தேவனுடைய சொல்லக்கூடாது தேவனுடைய குமாரனை சொல்லக்கூடாது அவர் அற்புதத்தை செய்தார் என்று சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி பயமுறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் அப்படி சொல்வீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை ஜப ஆலயத்தை விட்டு புறம்பாக்கி விடுவோம் சபையை விட்டு வெளியே அனுப்பி விடுவோம் டிசிப்ளின் ஆக்ஷன் எடுப்போம் என்றெல்லாம் பயமுறுத்தி இருந்தார்கள் ஆகவே தான் வாசிக்கிறோம் தாய் தகுப்பன்மார் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் இப்படி சொன்னார்கள் ஏனெனில் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று எவனாவது அறிக்கை பண்ணினால் அவனை ஜப ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்க வேண்டும் என்று யூதர்கள் அவதற்கு முன்னமே கட்டுப்பாடு செய்தி கட்டுப்பாடு செய்திருந்தார்கள் ஆகவே தான் இயேசு சொல்கிறார் அவர்கள் எல்லாரும் கள்ளரும் கொள்ளைக்காரர்களுமாக இருக்கிறார்கள் அவர் உண்மையான மெய்ப்பொருள் இல்லை ஜனங்களை தவறாக நடத்துகிறார்கள் இயேசு நிலத்திலே ஜீவனை பெறுவதற்கு போக வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் என்ன சொல்வது இயேசு நிலத்திலே ஜீவனை பெற போக வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் நீங்கள் மரணம் அடையுங்கள் என்று தான் சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் இயேசு சொல்லுகிறார் இவர்கள் மெய்யான மெய்ப்பர்கள் அல்ல நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் தன் நாடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறான் இயேசு நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்தார் ஒரு மெய்ப்பன் ஆடுகளோடு கூட எவ்வளோ நேரங்களை செலவு செய்வான் இன்றைக்கு நான் ஒரு ஒரு காட்டிலே பார்த்தேன் ஒரு காட்டிலே ஒரு வயதான தாத்தா வெறும் வேட்டி மட்டும் கட்டி இருக்கிறார் அவரால் சரியாக நடக்க கூட முடியவில்லை அவர் குச்சை வைத்து கொண்டு நல்ல பகல் வெயிலே அந்த ஆடுகள் எல்லாம் மேய்கிறது அந்த ஆட்டை பின்னாகவே அவர் போய் கொண்டே இருக்கிறார் அந்த ஆடு மேய்வதற்கு காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் மேயும் ஆனாலும் கூடையே போய் கொண்டிருக்கிறார் கொஞ்ச நேரம் அது படுத்திருந்தால் அது பக்கத்திலே நிற்பார் ஆடுகளுக்காக ஜீவனையே கொடுப்பது எப்படி ஒரு தாய் தன்னுடைய சிறு குழந்தைக்காக ஜீவனையே கொடுக்கிறார்கள் தூக்கத்தை விட்டு சாப்பிடாமல் அந்த குழந்தையோடு கூட அதுவும் அந்த குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில் என்று சொன்னால் தாய் தூங்க மாட்டார்கள் தன்னுடைய எண்ணமெல்லாம் அந்த குழந்தை தான் தன்னுடைய நினைவெல்லாம் அந்த குழந்தை தான் எப்படியாவது அந்த குழந்தையை பிழைக்க வேண்டுமே பிழைக்க வேண்டுமே நல்ல ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்காய் ஜீவனையே கொடுத்து அந்த குழந்தையை வளர்க்கிறார்கள் அது போல நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறார் என்று நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் ஆடுகள் என்று சொன்னால் மிகவும் உதவியற்ற நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன்கள் நாய் நன்றாக குறைக்கும் பல்லை காண்பித்து பயந்து விடுவோம் எத்தனையோ மிரு மிருகங்கள் முட்டை வரும் ஆனால் இந்த ஷீப் அந்த செம்மறி ஆடு பார்க்கும் பொழுது அது உதவியற்ற ஒரு ஆடாக இருக்கிறது அது ஏதாவது எதிரி வந்து பயமுறுத்தினால் அதனோடு போராட முடியாது அப்படியே தன்னை சரண்டர் பண்ணிவிடும் அந்த எதிரி அதை கடித்து சாப்பிட்டு விடும் உதவியற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆடு தேவன் நம்மை அப்படிப்பட்ட ஆடுகள் என்று தான் சொல்கிறார் ஆமாண்டவரே நான் உதவியற்றவன் ஆண்டவரே நீர் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது கத்தாவே இந்த உலகத்தை என்னாலே ஜெயிக்க முடியாது சாத்தான் என்னாலே ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் நீர் தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே ஆகவே நாம் ஆடுகள் என்று இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு சில நேரங்களில் ரெண்டு மூணு மெய்ப்பொருள் இருப்பார்கள் ஒவ்வொரு மெய்ப்பனுக்கும் ஒரு முப்பது ஆடு நாற்பது ஆடு இருக்கும் இரவிலே அவர்களை எங்கே கொண்டு போய் பாதுகாப்பாக வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் தேடி பார்ப்பார்கள் ஒருவன் வயலிலே ஒரு பெரிய வேலியை கட்டி வைத்திருப்பான் அந்த முழுமையும் வேலி ஒரு இடத்துல மட்டும் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும் அங்கே கொண்டு போய் அவருக்கு நாங்கள் ஆடுகளை நைட்டு இங்கே கொஞ்சம் ஆஹ் கட்டிக்கிறோம் என்று சொன்னால் சந்தோஷமாக அவன் கூப்பிடுவான் சரி உங்க எல்லா ஆடும் இங்கு கொண்டாந்து ஆஹ் இரவு தங்க வைங்கள் என்று சொல்லி ஏனென்று சொன்னால் அந்த இரவு முழுதுமாய் பகலிலே சாப்பிட்ட சாப்பாடுகள் எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்ணி அது கழிவாக கொடுக்கிற கழிவு அந்த நிலத்துக்கு பயங்கரமான உரம் இயற்கை உரம் ஆகவே அவன் எதுவும் சார்ஜ் பண்ண மாட்டான் ஆகவே இந்த மூன்று மெய்ப்பொருளும் தங்கள் ஆடுகள் எல்லாம் அந்த ஒரே ஷீப் பெண் என்று சொல்வார்கள் அது தமிழ் எனக்கு தெரியவில்லை ஆட்டு ஆடுகளை கட்டக்கூடிய ஒரு இடம்
இப்பொழுது ஏதாவது ஒரு மிருகம் வந்து அதை மாடுகளை பிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மெய்ப்பனை தாண்டித்தான் வர வேண்டும் ஆனால் மெய்ப்பன் விடமாட்டான் போராடுவான் தாவிது போராடி சிங்கத்திலிருந்தும் கரடிலிருந்தும் இந்த ஆடுகளை தப்பி வைத்தது போல ஜீவனை கொடுத்து போராடுவான் ஆகவேதான் இயேசு சொல்லுகிறார் ஆடுகள் நல்ல மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிறான் ஆகவே இப்பொழுது வேறு யாராவது வந்து இந்த ஆடுகளை கூட்டிக் கொண்டு போவதற்காக வருகிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவன் இந்த வாசல வழியாக வரமாட்டான் வாசல வழியாக வந்தால்தான் அந்த மெய்ப்பர்களுக்கெல்லாம் கூட உள்ள மெய்ப்பர்கள் தெரியும் ஆகவே அவன் என்ன செய்கிறான் வாசல் வழியாக வராதவன் ஆகவே தான் வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் யோவான் பத்து இரண்டிலே வாசிக்கிறோம் வாசல் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவனும் ஆடுகளின் மெய்ப்பனை மெய்ப்பனாய் இருக்கிறான் வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான் ஏதாவது ஒரு மெய்ப்பன் அந்த வாசலை காத்து கொண்டிருப்பான் அவன் உண்மையான ஷெப்பர்டு வந்து விட்டான் நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் வந்துட்டான்னு சொல்லி இந்த வாசலை திறந்து விடுவான் திறந்த உடனே அவன் ஒரு சத்தம் போடுவான் சத்தம் போடுறனே அவனுடைய முப்பது ஆடுகள் மட்டும் அவனை பின்பற்றி அப்படியே போகும் என்றால் அந்த ஆடுகள் தன்னுடைய மேய்ப்பினுடைய சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறது வேறு ஒருவன் வந்து சத்தம் போட்டால் அது அந்நியர்களை அறியவில்லை அந்நியர்களுடைய சத்தத்துக்கு அது திரும்பி பின்னால் போகவே போகாது ஆகவே தான் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆடுகளை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவர்களை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு அவன் முன்னால் நடந்து போகிறான் அந்த ஆடுகள் எல்லாம் அவனுக்கு பின் செல்கிறது அந்நியருடைய சத்தத்தை அறியாதபடினாலே அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவனை விட்டு ஓடி போகும் என்று இயேசு சொல்கிறார் நானே ஆடுகளுக்கான வாசல் ஏ சொல்ல நான் தான் வாசல் ஆடுகளின் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது இப்பொழுது இந்த ஆடுகளையும் மெய்ப்பனையும் இணைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன ஆடுகளையும் மெய்ப்பனையும் இணைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன என்னன்னு சொன்னால் அந்த சத்தம் எங்கு போனாலும் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது அந்த இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் யோவான் பத்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அதில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது நான் அவைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது அடுத்த வசனம் நாம் வாசிக்கிறோம் அவைகளுக்கு நான் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என் ஆடுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அநேக சொல்கிறாங்க நான் இயேசுவை அறிந்திருக்கிறேன் நல்லதுதான் ஆனால் இயேசு உங்களை அறிந்திருக்கிறாரா இயேசு எப்பொழுது உங்களை அறிந்திருப்பார் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாறி தேவனை நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவனை நேசிக்கும் பொழுது தான் அவர் உங்களை அறிந்திருப்பார் ஆனால் நீங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் மத்திய ஏழு இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய நாமத்து நாளை திருக்கு தரிசம் உரைத்தோம் அதை செய்தோம் இதை செய்தோம் அற்புதங்கள் செய்தோம் பிசாசங்களை விரட்டினோம் ஆனால் இயேசு அவளை பார்த்து என்ன சொன்னார் அக்கிரம செய்கைக்காரரை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் ஏன்னு சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் இருந்தது அவளை அதை அறிக்கை செய்யவில்லை விட்டு விடவில்லை அந்த விஷயத்தில் தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளவில்லை அவர்களை பார்த்து தேவன் உங்களை அறியேன்னு சொல்கிறார் அந்த புத்தியுள்ள கண்ணிகள் புத்தி இல்லாத கண்ணிகள் புத்தி இல்லாத கண்ணிகளை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார் உங்களை நான் அறியேன் உங்களை நான் அறியேன் ஆகவே இங்கே இயேசு சொல்கிறார் என் ஆடுகளை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆடுகளை அறிந்திருக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த ஆடுகள் அந்த இயேசுடைய சாயலை பெற்றிருக்கிறது யாரெல்லாம் இயேசுடைய சாயலை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இயேசு அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் எப்படி நான் இதை சொல்கிறேன் சொன்னால் யோவான் பதினேழு மூன்றிலே வாசிக்கிறோம் ஒன்றான மெய்த்தேவனாக உண்மையும் நீர் அனுப்பினவராக இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவன் சொன்னால் இயேசுடைய திவ்ய சுபாவம் ஆகவே அந்த தேவனை அறிவது தான் நித்திய ஜீவன் இயேசு தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதை தான் நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் ஒரு பட்டத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு பட்டம் கைட் சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுவார்கள் அப்பா அம்மா அப்பா பட்டம் செஞ்சு கொடுப்பார் நானும் பட்டம் விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நானே பட்டம் செஞ்சு விடுவேன் ஒரு சின்ன மெலீஸ் நூல் தான் இருக்கும் பட்டம் உயரத்திலே பறக்கும் பொருளை அந்த பட்டம் இப்படி பட்டம் விடுகிறவை பார்த்து கேட்கறது எப்போது நீ என்னை ஏதோ பிடிச்சிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க எனக்கு அந்த கண்ட்ரோல் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா சரி ஒரு சிசர் எடுத்து அதை வெட்டி விட்டா என்னன்னா அந்த பட்டம் மேலே போகாது அப்படியே வேகமாக கீழே வந்து ஒரு மரத்திலே அது விழுந்து அந்த மரத்திலே உள்ள முள்ளெல்லாம் அந்த பட்டத்தை கிழித்து சின்ன பண்ணமாக்கிவிடும் அது மேலே அது பறக்க முடியாது அந்த நூல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த பட்டம் மேலே பறக்கும் ஆம் பிரியமானவர்களே அந்த நூல் ஆண்டவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள அந்த உறவு மெல்லிய உறவு வீட்டில் பெரிய வீடு அதில் பெரிய வாஷிங் மிஷின் இருக்கிறது பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது டபுள் டோர் ட்ரிபிள் டோர் ஃபோர் ஃபோர் டோர் எத்தனையோ எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பாத்ரூம் ஹீட்டர்ஸ் எல
நம்ம அதே போல் மெலிஸ் கம்பியை வாங்கி நம்ம மாட்டோம் அதுதான் அந்த இணைப்பு அதே போல் பெரிய மாணவர்களே நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள இணைப்பு அந்த மெல்லிய கம்பியை போல ஆண்டவரே உடைய சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் உடைய சத்தத்தை கேட்கட்டும் சத்தத்தை கேட்டு அதோடு நிறுத்தி விடாதபடி என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கிறது அவைகள் எனக்கு பின் செல்லுகிறது நீங்கள் நானும் இயேசுவை பின் செல்லக்கூடியவர்களா இருக்கிறோமா ஆர் வி ஃபாலோயிங் ஜீசஸ் ஃபாலோயிங் ஜீசஸ் என்று சொன்னால் ஆர் வி த டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் டிசைபிள்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அது போல நாம் அவரை பின்பற்றுகிறோமா அப்படி நாம் பின்பற்றி செல்லும் பொழுது தான் அவருடைய ஜீவனை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இயேசு யாருக்கு ஜீவனை கொடுக்குறார் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவரை பின் செல்கிறவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்குறார் என்னுடைய மாமா ஒருவர் அவர் எப்படியாவது பைலட் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆகவே அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி செலக்ட் ஆகி இப்பொழுது ஃபைனல் இன்டர்வியூ இந்த ஃபைனல் இன்டர்வியூல அந்த ஏரோப்ளைன் கேபின் போல என்ஜின் கேபின் அங்கே அது போல ஒரு செட்டப் அதில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஹெட்ஃபோன் எல்லாம் மாட்டி கொண்டிருக்கிறார் அங்கிருந்து பேசும்பொழுது இவர் பதில் சொல்ல வேண்டும் இன்டர்வியூக்கு ஏதோ கேட்டார்கள் இவர் ஆ என்று கேட்டார் அவ்வளோதான் ஃபெயில் அவர் செலக்ட் ஆகவில்லை ஆன்னு கேட்டார் அவ்வளோதான் சத்தத்தை சரியாக கேட்க முடியவில்லை யூ ஆர் யூ ஆர் நாட் ஃபிட் டு பி அ பைலட் அனுப்பிவிட்டார்கள் ஏன்னு சொன்னால் ஒரு பைலட் அவர் சரியான சத்தத்தை எந்த கண்ட்ரோல் டவர்லேருந்து சத்தம் வருது அது என்னுடைய ஏரோப்ளைனுக்கு வரக்கூடிய சத்தமா வேறு ஏரோப்ளைனுக்கு வரக்கூடிய சத்தத்தை இவர் கேட்டுட்டு மேலே ஏறுன்னு சொன்னால் இவர் கீழே இறக்குனார்னா ஆபத்திலே முடிந்துவிடும் ஆகவே ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கணும் பைலட்ஸ் தே ஷூட் ஹியர் த வாய்ஸ் இப்பொழுது ஏரோப்ளைன் போய்கொண்டே இருக்கிறது விமானம் போய்கொண்டே இருக்கிறது கீழே ஒரு கண்ட்ரோல் டவர் அந்த கண்ட்ரோல் டவரில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஆமாம் இவ்வளோ அடியில் போய்ட்டு இருக்கீங்களா ஆமாம் இவ்வளோ அடியில் போய்ட்டு இருக்கேன் இவ்வளோ ஸ்பீடில் போய்ட்டு இருக்கேன் ஓகே கரெக்ட் எப்போதும் பேசிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் கண்ட்ரோல் ஆனால் லிங்க்லேயே இருப்பாங்க அடுத்து ரீஜனுக்கு போகும்பொழுது ஓகே இப்போ நீங்கள் பாம்பேலேருந்து ஹைதராபாடுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துட்டீங்க அந்த ஏர்போர்ட் கண்ட்ரோல் டவர் தான் இப்போ உங்களுக்கு இணைப்பு அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் இப்படி ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலாக வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ பீப்புள் நோ இந்த ஏரோப்ளைன் பாதுகாப்பாக இருக்குது ஏன்னா கீழே உள்ள கண்ட்ரோல் டவரோடு கூட அந்த தொடர்பு எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கு சமீபத்திலே நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் மலேசியா விமானம் விபத்துக்குள்ளானது எப்படி விபத்துக்குள்ளானதுன்னு கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த பிளேன் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோலாக போயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னா கீழே இருந்து பேசக்கூடிய சத்தத்துக்கு பதில் இல்லை அல்லது பைலட் அங்கிருந்து சத்தம் போடுறார் பேச கேட்குறார் அவருக்கு பதில் இல்லை அப்படின்னா இந்த பிளேன் ஹஸ் கான் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் விமானம் தரை கட்டுப்பாட்டு நிலையத்தோடு உள்ள தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொன்னாலே இட் இஸ் அவுட் ஃபார் டேஞ்சர் இட் இஸ் அவுட் ஃபார் ஆக்சிடென்ட் அது விபத்து வந்து அதில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் அழிந்து போய்விடுவார்கள் ஏன்னு சொன்னால் அந்த சத்தம் அந்த சத்தத்துக்கு வெளியே போய்விட்டார் அதே போல தான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார் நமக்கு பாதுகாப்பு என்ன நாம் எப்பொழுது ஜீவனை பெறுவது என்று சொன்னால் உயர பரப்பது கழுகள் சட்டைகளை அடித்து அவர்கள் புது ஜீவனை பெற்று பிறக்கிறது கத்திற்கு காத்திருக்கிறவளோ கழுகளைப் போல சட்டைகளை அடித்து உயர எழும்புவார்கள் அதுதான் ஜீவன் லைஃப் பாவத்துக்கு மேலாக எழும்புவார்கள் கோபத்துக்கு மேலாக எழும்புவார்கள் பொறாமைக்கு மேலாக எழும்புவார்கள் பணாசைக்கு மேலாக எழும்புவார்கள் எந்த சோதனை வந்தாலும் அதுக்கு மேலாக எழுப்புவார்கள் யார் என்று சொன்னால் கருத்திற்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அல்லது கருத்துடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் ஆண்டவரே உடைய சத்தத்தை நான் கேட்கட்டும் உடைய சத்தம் ஆண்டவரே அது எப்பொழுது என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணட்டான் உடனே சில பிள்ளைகள்லாம் என்னம்மா நீங்கள் எப்பொழுது என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் பட்டத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பட்டத்தினுடைய கயிறை கட் பண்ணி விட்டா அப்பா அம்மா கண்ட்ரோல் இல்லை நீ இப்போ ஃப்ரீ பேர்ட் அப்படின்னா இப்போ நீ ஃப்ரீயாக பறக்க மாட்டேன் எங்கேயோ முட்டி மோதி அடிபட்டு விடும் ஆகவே அந்த மெலிய அந்த நூல் அவசியம் அதுக்குன்னு சில பெற்றோர்கள் வந்து இந்த மாடு கட்டுவாங்களே அந்த கம்பியில் போய் அந்த கையில் போய் கட்டி பட்டத்தை கட்டி விட்டா அது பறக்க முடியாது அப்படியும் செய்யக்கூடாது நமக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும் ஆகவே நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்போது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அவங்க பறக்கவே முடியாது ஆனால் ஆண்டுடைய மெல்லிய சத்தம் ஜென்டில் வாய்ஸ் ஆண்டு வந்து பயங்கரமாக சத்தம் போட்டு போட்டு விரட்டு இருக்கிறவர் இல்லை மாட்டை சில பேர் விரட்டுவாங்க ஹை ஹை அது எறும்பு மாட்டை விரட்டுவாங்க பயங்கர சத்தம் போட்டு அது போல என்னுடைய தேவன் இல்லை அவர் காட் ஸ்பீக்ஸ் வித் அ ஜென்டில் வாய்ஸ் அந்த பட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய மெலீஸ் கயிறை போல காட் ஸ்பீக்ஸ் வித் அ ஜென்டில் வாய்ஸ் வேத்திலே இரண்டு உதாரணங்கள் உங
மார்க் ஆறு இருபது யோவான் நீதியும் பரிசுத்தமும் உள்ளவனா இருந்தான் என்பதை ஏறுவது அறிந்து யோவானுக்கு பயந்திருந்தார் ஹி ஹேட் அ ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் ஏனென்றால் யோவான் பரிசுத்தமும் நீதியும் உள்ளவராக இருந்தார் யோவானுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்தார் ஏறுவது ராஜா ஆகவே இவர் யோவானுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பை கொடுத்தார் யோ யோவானுடைய யோசனையின்படி அநேக காரியங்களை செய்தார் விருப்பத்தோடே அவன் சொல்லை கேட்டு வந்தார் ஸோ ஹெரட் வாஸ் லைக் அ ஷீப் ஹியரிங் த வாய்ஸ் ஆஃப் இஸ் ஷெப்பர்ட் மேப்பினுடைய சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டை போல ஏறுவது இருந்தார் விருப்பத்தோடே அவன் சொல்லை கேட்டு வந்தான் என் ஆடுகள் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது ஆனால் எதுவரை கேட்டார் சொன்னால் அந்த யோவானுடைய வார்த்தைகள் தன்னுடைய சுயத்தை தொடுகிற வரைக்கும் அவர் சத்தத்தை கேட்டார் தன்னுடைய சுயத்தை தொட்ட உடனே யோவானை மிரட்டி ஜெயிலில் போட்டுவிட்டார் யோவான் ஸ்நானங்க எப்படி முடியும் நீங்கள் மதிக்கக்கூடிய நீங்கள் கேட்கக்கூடிய விருப்பத்தோடே கேட்கக்கூடிய அவருடைய யோசனையின்படி நடக்கக்கூடிய ஒரு தேவ மனிதனை நீங்கள் ஜெயிலுக்குள்ள போட முடியுமா நாம் ஒரு வேலை ஃபிசிக்கல் ஜெயிலுக்குள்ள போடாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணலாம் ஏன்னா அவர் உங்கள் சுயத்தை தொட்டுட்டார் இந்த ஏறோது அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கு வந்தார் ஆனால் இப்பொழுது யோவான் ஸ்நானகன் மெய்யான தேவ மனிதனாக இருந்து இப்பொழுது ஏறோதனுடைய பாவத்தை சுட்டி காண்பிக்கிறார் ஏறோதே யு ஆர் அன் இம்மாரல் மேன் ஒழுக்க நெறி கெட்டு வாழ்கிறாய் உடைய சகோதரனுடைய மனைவியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று அவருடைய சுயத்தை டச் பண்ண உடனே இப்போ ஏறுவதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கிறது ஒன்று அந்த சுயத்தை க்ரஷ் பண்ணி புரோக்கன் ஆகி தேவனோடு கூட மனம் திரும்பி பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்புவது யோவானுடைய வார்த்தையை தொடர்ந்து கேட்பது இல்லாவிட்டால் தனக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய சத்தத்தை அமுக்கிவிட்டு அவனை சிறையில் அவ அடைத்து விட்டு தலையை வெட்டிவிட்டு தன்னுடைய சுயத்தை இன்னும் பாதுகாப்பது ஆனால் துக்கமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த ஏறோது தன் சுயத்தை பாதுகாக்க முடியாய் சுயத்தை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வைத்து விட்டார் இப்பொழுது யோவான் ஸ்நானகன் இவரை இம்மாரல் மேன் என்று சொல்லிவிட்டார் நீ தவறான ஒரு கள்ள தொடர்பில் இருக்கிறாய் என்று சொன்ன உடனே தன்னுடைய இமேஜ் கொஞ்சம் ஷேக் ஆகிறது போல இருந்தது உடனே யோவானை சிறையில் அடைத்து விட்டார் இப்பொழுது அந்த ஷேக் ஆகிற சுயத்தை இன்னும் கட்டுக்கு கட்டுக்க இன்னும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாக இன்னும் கட்ட முடியாக மேலே கொண்டு வர முடியாக ஒரு விருந்து வைக்கிறார் அந்த விருந்திலே தான் அந்த ஏரோதியானுடைய குமாரத்தி டான்ஸ் ஆடி நடனம் ஆடி யோவானுடைய தலையை கேட்கிறார் அதை கூட நான் கொண்டு வருவேன் அவ்வளோ பெரிய ராஜா நான் என்ற செல்பு அவ்வளோ பெருசு என்று எல்லாருக்கும் முன்பாக தன்னுடைய சுயத்தை நிலைநாட்டி காண்பிக்கிறோனா இருந்தார் யோவான் பண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோம் என்றால் தன்னுடைய ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் அவர் நிமித்தமாய் அந்த ஜீவனை இழக்கிறவனோ அதை நித்திய ஜீவாலமாய் பெற்றுக் கொள்வான் என்று நான் வாசிக்கிறோம் அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் யோவான் என்ன சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் யோவான் பன்னெண்டு இருபத்தி ஐந்து தன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ அவன் அதை நித்திய ஜீவாலமாய் காத்து கொள்ளுவான் ஏறுவது என்ன செய்தார் தன்னுடைய ஜீவனை இழக்க அவர் விருப்பம் இல்லை தன்னுடைய ஜீவன் சொன்னால் தன்னுடைய சுயம் தன்னுடைய செல்ஃப் இமேஜ் செல்ஃபிஷ்னஸ் செல்ஃப் லைஃப் செல்ஃப் வில் என்று சொல்லலாம் அந்த விஷயத்தை அப்படியே பாதுகாத்தார் ஆனால் முடிவில் என்ன யாருக்கு நஷ்டம் தன்னுடைய பரலோக ஜீவனை அவர் இழந்தார் தேவன் கொடுக்கக்கூடிய ஜீவனை அவர் இழந்து விட்டார் அதற்கு மாறாக இதே பாவத்திலே ஈடுபட்ட இன்னொரு ராஜாவை குறித்து வாசிக்கிறோம் தாவித் ராஜா பச்சபாலாவோடு கூட விபச்சாரம் பண்ணினார் அந்த உரியாவை கொன்றார் அதை குறித்து உணர்வில்லாமல் இருந்தார் இப்பொழுது தேவன் நாத்தான் என்கிற தெற்கு திருஷ்டியை அனுப்புகிறார் இதை நாம் ரெண்டு சாமியல் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் நாத்தான் என்னும் தெற்கு திருஷ்டி போய் தாவிதை பார்த்து சொல்கிறார் தாவிதே ஒரு கதையை சொல்லி சொல்கிறார் நீர்தான் அந்த மனுஷன் நீர்தான் கொலை செய்தவர் நீர்தான் விபச்சாரம் செய்தவர் மனம் திரும்புகிறீரா தேவன் இதை எனக்கு சொல்ல சொன்னார் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு கணம் தாவிதனுடைய சுயம் இப்பொழுது அப்படியே க்ரஷ் பண்ணப்படுகிறது ஆனால் தாவித் என்ன தீர்மானித்தார் என்னுடைய ராஜ்யம் போனாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய சிங்காசனம் போனாலும் பரவாயில்லை என்னுடைய சுயம் என்னுடைய இமேஜ் நான் இதுவரை ராஜா என்று கட்டியிருந்த இமேஜ் கிரம்புள் ஆனாலும் பரவாயில்லை அது நொறுங்கினாலும் பரவாயில்லை நான் அதை இழந்து விடுகிறேன் ஆனால் தேவன் கொடுக்கக்கூடிய நித்திய ஜீவன் எனக்கு வேண்டும் இந்த இட்டர்னல் லைஃப் எனக்கு வேண்டும் தேவன் எனக்கு வேண்டும் தேவனுடைய பிரசனம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி தாவித் ஆண்டோடத்தில் கேட்டார் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ராஜா 
சுயத்துக்காக தீர்க்கதரிசியை கொலை செய்கிறார் அங்கே ஒரு ராஜா தன்னுடைய சுயமே நொறுங்க முடியாய் அவர் தன்னை விட்டுக் கொடுக்கிறார் அந்த தாவித் ராஜா தான் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்திலே அந்த முகவரை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால் தாவிது பட்சபாலத்திலே பாவம் செய்த போது தேவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்ட அந்த ஜபம் என்று வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று முழு உலகம் அறிந்து கொண்டாலும் பரவாயில்லை எத்தனை இடங்களில் அது பேசப்படுகிறது எத்தனை இடங்களில் அது பாடப்படுகிறது கிரியேட் இன் மீ அ கிளீன் ஹார்ட் ஆஃப் காட் யார் பாடினா தாவிது எந்த பாவத்திலிருந்து தான் வாழ்ந்த விபச்சாரம் கொலை இதிலிருந்து அடவரே சுத்த இருதித்த நிலை சுஷ்டியம் ஆண்டவரே நிலைவாரமான ஆவியன் என்று புதுப்பியும் ஆண்டவரே உடைய சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உடைய பரிசுத்த ஆவியனை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளாமலும் வரும் ஆண்டவரே அதுதான் தாவிதனுடைய வேட்கை வாஞ்சை ஆண்டவரே உடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே உடைய சமூகம் எனக்கு வேண்டும் எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் ஆண்டவரே என்னுடைய ராஜ்யம் பெருசு இல்லை என்னுடைய பயங்கரமான பெயர் இது வரைக்கும் நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருந்த பெயர் கெட்டு போனாலும் பரவாயில்ல என்னுடைய சொந்த அமைச்சர்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் என்னுடைய மகன்கள் என்னுடைய சபையார் எல்லாரும் என்னைய மோசமான நினைச்சா கூட பரவாயில்ல நான் இந்த அறிக்கையை செய்கிறேன் இதாவே மூக்க விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் மூக்க விரோதமாக நான் பொல்லாப்பு செய்தேன் என்னை கழுவுமானவரே என் தாய் என்னை பாவத்திலே கற்பம் தெரித்தான் நான் துர்கணத்திலே உருவானேன் என்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆவி பாருங்கள் அவர் தன்னுடைய சுயத்தை இழக்க அவர் தீர்மானித்து விட்டார் என்னுடைய இமேஜ் இழக்க தீர்மானித்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் ராஜா போகும்பொழுது பல பேர் பேசியிருப்பாங்க சே திருட்டு பயன் இப்படி விவசாரம் பண்ணவன் கொலை செஞ்சவன் இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியலையே இப்ப எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு அவர் எழுதின சங்கீதம் பாடல் அதை போடுங்க பிரிண்ட் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல அதான் தாவிதனுடைய ஆவி ரெண்டு ராஜாக்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவர் தேனுடைய சத்தத்தை கேட்டவர் ஆனால் சத்தத்தை கேட்டு பின்பற்றினவர் தாவிது ஆனால் ஏரோத் ராஜா சத்தத்தை கேட்டார் பின்பற்ற வேண்டிய நேரம் வரும்பொழுது விருப்பம் இல்லை இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு நம் சுயத்தை பாதுகாத்தால் நாம் பின்பற்ற முடியாது ஆண்டவரே என்னுடைய சுயம் கிரம்பலானாலும் பரவாயில்ல ஆண்டவரே இயேசு ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசையா ஐம்பத்தி ஏழு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யாருக்கு நான் சமீபத்திலே இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் இயேசை ஐம்பத்தி ஏழு பதினைந்து நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலே அவர் வாசம் பண்ணுவேன் என்று சொல்கிறார் கடைசி வரிகளை வாசிக்கிறோம் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவன் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலே நான் வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்கிறார் பெரிய தேவன் நித்திய வாசி அவருக்கு ரெண்டு அட்ரஸ் இருக்கு ஒன்னு அவர் நித்திய வாசி பரலோகத்திலே வீட்டிருக்கிறவர் உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிறேன் நான் இரண்டாவது அட்ரஸ் என்னன்னா நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா அதுதான் என்னுடைய கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் என்ன ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் வாசம் பண்ணக்கூடிய கேர் ஆஃப் அட்ரஸ்ல நம்ம இருக்கிறோமா பிரியமானவர்களே நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியோடு கூட நாம் இருக்கிறோமா இன்னொரு காரியத்தை நான் பார்த்தேன் இவரே மூணாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தோம் இயேசு நம்முடைய அப்போஸ்டர் அப்போஸ்டர் எதற்காக வந்தார் சொன்னா நமக்காக ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக வந்தார் அந்த ஜீவனை எப்படி கொடுக்கிறார் என்று சான் என்று தான் நாம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசித்தோம் யோவான் பத்தாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் எப்படி ஜீவனை கொடுக்க விரும்பினார் என்று வாசித்தோம் இந்த எபிரேர் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அப்போஸ் என்று சொன்னதுக்கு பிறகு கீழே நாம் வாசிக்கும் பொழுது கேட்கிறதை குறித்து நாம் ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்துகிறார் இன்று ஏழாம் வசனம் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாக ஒன்னாந்திரத்தில் கோபம் மூட்டின போதும் எபிரேர் மூணாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்கள் கோபம் மூட்டின போதும் சோதனை நாளில் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் ஏரோது ராஜா யோவான் சுவாமி பேசும் பொழுது ஏரோது ஏரோது ராஜா கடினப்பட்டு விட்டு கடினப்படுத்தி விட்டார் தன்னுடைய இருதயத்தை ஆகவே அவர் தொடர்ந்து தேவனுடைய சத்தத்தை அவர் கேட்க முடியவில்லை நீங்கள் அப்படி செய்ய வேண்டாம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்களுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் பாவத்தின் மஞ்சனினாலே நம்முடைய இருதயம் கடினப்பட்டு விட முடியும் அப்படி கடினப்பட வேண்டாம் ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லுங்கள் என்று நான் வாசிக்கிறோம் இந்த வசனங்கள் இந்த அதிகாரம் முழுவதுமாக வாசித்து பார்த்தால் எப்படி இசைவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் தேவனுக்கு செவி கொடுக்காதபடி அவர்கள் பத்து வேவுகாரர்கள் கொண்டு வந்த அவிசுவாசமான செய்தியை தான் கேட்டார்கள் ஆனால் மெய்யான தேவ மனிதர்கள் யோசுவா காலே அவளுடைய செய்தி அவர்களால் கேட்க முடியவில்லை அதை நம்ப முடியவில்லை அப்படியாய் அவள் இருதயம் கடினப்பட்டு விட்டது கடினப்பட்ட இருதயம் வந்து கட எகிப்தில் உள்ள பாவ வாழ்க்கை தான் அவளுக்கு பெரிதாய் தோன்றியது எங்களுக்குன்னு ஒரு தலைவரை ஏற்படுத்துவோம் மீண்டுமா நாங்கள் எகிப்துக்கு போவோம் ஆம் பெரியமானவர்கள் அந்த அளவாய் நம்முடைய இருதயம் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட முடியும் அட
அநேகர் இன்றைக்கு சபையிலே வந்து நல்ல செய்தியில கேட்டு நல்ல ஐக்கியத்தில இருந்து நல்ல சகோதரோடு கூட இருந்து ஆனால் இதயம் கடினப்பட்ட உடனே உடனே இந்த சபை எங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர் எங்கேயோ போய் விடுகிறார்கள் பழைய பாவத்துக்கே போய் விடுகிறார்கள் அவர்கள் ஐக்கியம் இல்லாத நிலையிலே போய் விடுகிறார்கள் தனிமையாய் போய் விடுகிறார்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு ஆற்றல் இல்லை அவர்களை திருத்துவதற்கு ஆற்றல் இல்லை அவர்களை எச்சரிப்பதற்கு ஆற்றல் இல்லை எவ்வளவு துக்கமான ஒரு காரியம் ஆகவே ஆண்டவரே நான் இஸ்ரேல் ஜனங்களைப் போல நான் என் இருதயத்தை நான் கடினப்பட்டு விட வேண்டும் கடினப்படுத்தி விட வேண்டாம் வருஷத்த ஆவியானவர் பேசும்பொழுது ஆண்டவரே உடைய சத்தத்தை நான் கேட்கிறோனாய் நான் இருக்கட்டும் நாலாம் அதிகாரத்திலே கீழ்ப்படிதலை குறித்து வாசிக்கிறோம் நாலாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இழைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாக இருக்க கடவோம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் உடனே அடுத்த வசனம் சொல்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருப்பில் எந்த பட்டியலும் கருக்கானதாயும் ஆவியையும் ஆத்மாவையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளை யோசனைகளை வகை இருக்கிறதாயும் இருக்கிறது அந்த வசனத்தை நீங்க கேட்காம போயிடாதீங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய வல்லமையான வார்த்தை எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வரட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய சத்தத்தை நான் கேட்கிறோனா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எனக்கு நித்திய ஜீவன் வேண்டும் ஆண்டவரே எப்பொழுது ஆண்டவரே ஒரு நொறுங்குண்டு ஒரு நொறுங்குண்ட ஒரு பணிந்து ஆவியோடு கூட நான் வாழட்டும் ஆண்டவரே என்று நான் ஆண்டவரத்தை கேட்போம் உங்களுடைய பார்வைக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லை ஆண்டவரே சகலமும் நிர்வாணமாயும் வெளியரங்கமாயும் இருக்கிறது என்று நாம் ஆஹ் பதிமூணாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் பதிமூணாம் வருஷத்திலே வாசித்து பதினைந்தாம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதவிக்க கூடாத பிரதான ஆசனம் கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியே நமக்கு இருக்கிறார் ஆகவே இந்த இறக்கத்தை பெறுவதற்கும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்ய கிருபை அடைவதற்கும் இந்த கிருபா சத்தண்டையிலே நாம் போகிடுவோம் என்று பக்தன் முடிக்கிறார் பார்த்தீங்களா பிரதான ஆசாரியர் நமக்காக பரிதவிக்கக்கூடியவர் எப்பொழுது அண்டு இருபத்தி ஐந்து யோசனைகளையும் வகைகளையும் இன்னதென்று பகுத்தறித்தக்கதாக தேவனுடைய வார்த்தையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை என்னை நியாயந்திருக்க என்னை அனுமதிக்கும் பொழுது நமக்கு பிரதான ஆசாரியர் உதவி செய்வதற்கு வல்லவராயிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக இன்னும் அதிகமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டு ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு நாம் இந்த ஜீவனில் வளருவோம் கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே நாம் கண்களை மூடி நாம் செப்பிப்போம் எங்களை நேசிக்க நல்ல தவப்பனையும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சிதிக்கிறோம் இந்த வழியிலே தாவி நீர் என்னுடைய பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிற அப்படின்னாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களை புரிந்து கொள்கிற தேவனா இருக்கிற அப்படின்னாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்களுக்காக பிதாவனத்தில் நீங்கள் போகிற அப்படின்னாலும் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆமாண்டவர் இந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது கத்தாவி அதே சமயத்தில் கத்தாவே பிதா அனுப்பின ஒரு அப்போசனா நீர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தீர்க்கத்தாவி எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க முடியாது வந்தீர் அந்த ஜீவனை நம்மளை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அந்த ஜீவனை பரிபூர்ணமாய் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அந்த ஜீவனிலே நம்மளை வளரட்டும் மாண்டவரே அதற்கு ஆண்டவரே உடைய சத்தத்தை கேட்க எங்களை திரும்ப செய்கிறார் எங்கள் செவியை விருத்த சேதனம் பண்ண மாட்டவரே நிலைப்படைந்தவனுக்கு சமயத்து கேட்ட வார்த்தை சொல்லும்படிக்கு காலைதோறும் என்னை எழுப்புகிறார் கவனிக்கும்படி என் செவியை கேட்க செய்கிறார் என்று வாசிக்கிறது போல ஆண்டவரே எங்கள் செவியை கேட்க செய்ய மாட்டவரே உண்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம் இந்த நாளில் எகத்தாவே இந்த கூட்டத்திலே பங்கு பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் நீர் ஆசிரியம் பலப்படுத்த ஆண்டவரே அன்னைகள் வியாதியாக இருக்கிறார்கள் பலவீனமாக இருக்கிறார்கள் நேரே அவர்களை போதுமானவராக இருந்து பலப்படுத்த முடியாது உற்சாகப்படுத்த முடியாது தைரியப்படுத்த முடியாது அவங்க கேட்கிறோம் ஆண்டவரே பாதுகாத்துக்களும் ஆவிக்குறை தேவையை சந்திக்க முடியாது அவங்க சொல்லிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவை ஆமீன்